Dan ito lang dapat limited ang ma-access mo sa inyong PLDT ZTE modem router. Gusto mo bang ma-access ang mga features na ito? Disclaimer muna tayo. Since today is your birthday, este, your lucky day. Ito ang regalo ko para sa iyo. Yes, para sa iyo. Pwede mo na ma-access ang full admin ng PLMT ZT Modem Router. Ang una po nating gawin din is siyempre, e-connect po natin ang ating PC using Ethernet cable sa LAN 1 ng ating PLDT ZTE modem router or kung may Wi-Fi po ang PC ninyo or laptop po ang gamit ninyo connect po kayo sa Wi-Fi ng PLDT ZTE modem router once connected na open a web browser sa web address bar input lang po ninyo ang correct URL you can copy the URL sa description box Make sure na naka HTTPS po ito or else you will encounter an error. If you see these errors, simply click advance and accept the risk and continue or advance and proceed to unsafe. Dito sa login page, input admin PLDT sa username and copy the password sa description box. Ito po yung password. And paste po natin sa password box. Now, click Login. This is the initial login ng PLDT ZTE F670L. Now, type your new admin PLDT password. Meron pong password requirements with at least 8 characters, but I recommend to use at least 12 characters with numbers, letters, symbols, uppercase, and lowercase. Then, confirm your new password. Dito sa band steering, by default, naka-on po yan. If we turn it off, editable po ang box ng 5 GHz Wi-Fi. Pero kung naka-on po yan, disable naman po ang box ng 5 GHz Wi-Fi. So FYI lang po mga ka for your information. Kung naka-on po ang band steering, ay magiging isa na po ang inyong SSID or Wi-Fi name. That still, it will support 2.4 GHz Wi-Fi and 5 GHz Wi-Fi. Kung ang phone po ninyo or device ay nag-support ng 2.4 GHz Wi-Fi at 5 GHz Wi-Fi, kung malapit ang device mo sa PLDT ZTE modem router, i-maximize po nito ang 5 GHz Wi-Fi's fast connection. Pero kung malayo naman po ang inyong device sa PLDT ZTE modem router, it will maximize the distance power ng 2.4 GHz Wi-Fi for stable connection. Pero kung 2.4 GHz Wi-Fi lang ang supported ng device po ninyo, compatible naman po siya. Makakonect pa rin po ang inyong device. So ano na? I-on ang band steering or off? 5 seconds. As of now mga ka dahil sa mga bad feedback na nareceive ko na medyo nagkakaproblema ang mga old devices kung naka-on ang band steering. So I would recommend to turn it off sa ngayon. Pero nasa inyo pa rin ang huling desisyon. Now change your 2.4 and 5 GHz SSID or Wi-Fi name and passwords and apply. We will be disconnected, eh syempre dahil nagbago po yung Wi-Fi password. Connect lang po tayo ulit sa Wi-Fi na ating PLDT ZTE modem router. Pero kung naka-Ethernet cable po kayo, hindi naman po kayo mag-disconnect. Once connected na, open a web browser, type or paste the URL, sa login page, input, admin PLDT sa username, at sa password naman po, I-type po ninyo ang bago ninyong ginawang admin PLDT password. And now, let in. Congrats mga kaiti, you now have access to this advanced features. Sintapin mo na ang like button. You can also support us mga kaiti via GPS or PayPal. 
Just check the link in the description. Paano naman i-access ang PLP ZT Mori Melter gamit ang smartphone? Maglalagay po ako ng video dito. Kuya, well, paano naman po yung PLP Fiber Home Modern Router with software version RP2931? Ito po yung video para sa iyo.